కూటమిలో సీట్ల సర్దుబాటు వ్యవహారం ఇప్పుడిప్పుడే కొలికొస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడుతుంది అయితే ఎవరు ఎక్కడ పోటీ చేయాలనే అంశానికి సంబంధించినటువంటి చర్చలే కొనసాగుతున్నాయి ప్రస్తుతం సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి చాడా వెంకటరెడ్డి ఇంట్లో టీడీపీ నుంచి రమణ అలాగే సిపిఐ చాడా వెంకటరెడ్డి గారు అలాగే కోదండ రామ ముగ్గురు సమావేశం అయ్యారు ప్రస్తుతం అంతా చాడా వెంకటరెడ్డి గారు ఉన్నారు వెంకటరెడ్డి గారు ఏంటి మీ అలక మీ ఉస్నాబాదు మీ కొత్తగూడెం మీ దేవరకొండ కొలికొచ్చినట్టేనా కూటమిలో మాకు అలక లేదు ఆనందం లేదు మేము చాలా నిదానంగా ఉన్నాం మా లక్ష్యం వల్ల ఇక నిరంకుశ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గద్దించడమే ఆ వైపున మా ప్రయత్నం సాగిస్తున్నాం అయితే ఏదైనా మహాకూటమి లక్ష్యం విఘాతం కావద్దనే మా ప్రధానమైనటువంటి అవగాహన ఆలోచన తర్వాత ఏదైనా పెద్దన్న పాత్ర వహించాల్సినటువంటి కాంగ్రెస్ కొంచెం ఆలస్యం చేస్తున్నందు వల్ల సర్దుబాటులో ఆలస్యం అయిన కొద్దీ మా కార్యాచరణ ఇప్పటి వరకు అమలు చేసుకోలేకపోతున్నాం అందుకనే ఉస్నాబాదు లేకుంటే దేవరకొండ లేకుంటే మునుగోడు లేకుంటే కొత్తగూడెం ఇట్లాంటి ఇవి కావు ఒక రవైనటువంటి అసలు ఒక పూర్తి స్థాయి అవగాహనకే రానటువంటి నేపథ్యంలో ఓ స్టాగ్నేషన్ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏదేమైనా మేము ఒక అడుగు ముందుకేయాలని కార్యాచరణ చేపట్టాలని మేనిఫెస్టోలు ఉన్నాయి కదా ఆ మేనిఫెస్టో ఎన్నికల ప్రణాళికలు ఏర్పాటు చేసుకున్న దాని మీద చర్చ పెడతాం ప్రజల్లోకి అసంతృప్తి లేకపోవడం వరకు ఓకే మంచిదే కానీ ఆనందం కూడా లేకపోవడం ఏంది అంటే ఒక లక్ష్యం పూర్తిగా నెరవేరినప్పుడు అది మూడు పువ్వులు ఆరు కాలుగా విసిరిన కొద్దీ ఆనందం వెళ్ళి విధిస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అలక లేదు కానీ ఆనందం కూడా లేదు ఎందుకు చెప్పానంటే ఇక దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఒక లైన్ అనుకున్న ప్రకారం నడుస్తలేదు మనం మా అనుకున్నది ఏంటంటే మహాకూటమి విజృంభించాల ప్రజల్లోకి వెళ్ళాల ఇక్కడ ఒక సైడే పోతుంది టీఆర్ఎస్ సైడే పోతుంది మిగతా సైడ్ పోతలేదు కాబట్టి ఆ రకంగా పోవాలనే దాని మీదనే మా ప్రయత్నం చేశాం అయితే ఏదైనా కొంత స్టాగ్నేస్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా మేము ఇట్లే కూర్చుంటే లాభం లేదు ప్రజలకు వెళ్ళాలని డిసైడ్ చేసుకుంటాం అంటే మీరేం ఎనిమిది సీట్లు అడుగుతున్నారు ఆరు నుంచి ఏడు సీట్లు అడుగుతున్నారు కాంగ్రెస్ మాత్రం మూడు సీట్లే ఇస్తామని చెప్పేది ఒక చర్చ జరుగుతుంది అది అంత చర్చలో నిజం ఉందంటారా అసలు నిజానికి మీరు ఎన్ని అడుగుతున్నారో సమస్య ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మీరు సృష్టిస్తున్నాయి మూడు సీట్లని రెండు సీట్లని అట్లాంటి పరిస్థితి ఏం లేదు ఒకవేళ వాళ్ళు డైరెక్ట్ చెప్పానండి ఏమైనా అవగాహన ఖచ్చితం లేదు అట్లాంటివన్నీ ఊహగానం అనేది వస్తున్నారు మేము అడిగాం మొదలు పన్నెండు అడిగాం తొమ్మిదికి వచ్చాం ఆ తర్వాత ఆరుతో ఫైనల్ అన్నాం వాళ్ళు ఐదు వరకు వచ్చారు ఆ పెండింగ్ ఉన్నది క్లియర్ కాలేదు అయితే ఎందుకనంటే వాళ్ళ అభ్యర్థుల కరారులో కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఇంకా టైం ఉంది కదా నామినేషన్ కానీ భావంలో వాళ్ళు దాటేస్తున్నారు కాబట్టి కొంత ఇక్కడ ఏంటంటే కార్యాచరణ పోకుంటే చేతులు ముడిచుకొని కూర్చున్నందువల్ల మన సంకేతాలు పోతారు ప్రజల్లోకి వాణి పోతలేదు మహాకూటమి వాణి పోకుండా ఎంత పెండింగ్ ఉంటే అంత మంచిది కాదని మేము అభిప్రాయపడుతున్నాం ఐదు సీట్లలో కొత్తగూడెము మునుగోడు కానీ దేవరకొండ మీరు అడుగుతున్న ఉస్నాబాద్ ఈ సీట్లు ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి ఐదు సీట్లలో అన్ని ఉన్నాయి అన్ని అన్ని ఉన్నాయి అయితే వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి చెప్తాం అంటే క్లియర్ చేయకపోవడమే కదా సమస్య అంతే అంతే క్లియర్ చేయాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉంది పెద్దన్న పాత్ర వహించాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ మీద ఉన్నది ఆ తర్వాత మేము ఏదైతుందో ఇప్పుడు ఆ కార్యాచరణకి అయితే పోవాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాం మీరు కాన్ఫిడెంట్గా చెప్పగలరా కూటమి కొనసాగుతుంది రెండు మూడు రోజుల కొలిక్ వస్తుందని తప్పనిసరి ఎందుకంటే కూటమి అనేది ఏదైనా ఏర్పాటు చేసిందే మేం కాబట్టి ఇంకా బలోపేతం చేస్తాం తప్ప దీనికి ఇంకా అంటే ఎవరి కొరకు ఏర్పాటు చేయలే మా స్పష్టమైనది సిపిఐ టీడీపీ తెలంగాణ జన్ జన్ సమితి యొక్క లక్ష్యం వల్ల నిరంకుశ గడీల పాలన కుటుంబాలను అంతా చేయడమే లక్ష్యంగా మేము చేసుకున్నాం వైపున పోతాం ప్రయాణం ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ఎన్ని సీట్ల సర్దుబాటులో ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా ముందు పోవడమే రైట్ మొత్తానికి చాడా గారు అయితే సీట్ల సర్దుబాటు ఎట్లా ఉన్నా ముందుకెళ్దామని చెప్పి